Bonjour, ici Olivier Clémence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir booster le trafic en provenance de Google en faisant en sorte que vos résultats s'affichent différemment des autres. Alors, le principe en fait, c'est de permettre à Google d'obtenir plus d'informations sur vos pages produits pour qu'ils puissent afficher des, des informations supplémentaires. Là, j'ai tapé une, une, une requête, donc chaussures cuir homme 41, qui me sort différents résultats. Alors, on a les résultats payants ici qui affiche justement les informations que nous on va vouloir. Là on va avoir la note, le nombre d'étoiles, et si on descend un petit peu, on va voir que ce n'est pas nécessaire d'être de payer Google avec AdWords pour avoir ce type de résultat, parce que là on voit que Chose Expo et Sarenza en bénéficient aussi en fait. Donc là on voit le nombre d'étoiles, la note et le nombre de votes. Et euh, on peut aussi avoir le prix qui apparaît et d'autres informations. Donc Comment on fait ça En fait, c'est en ajoutant des tags sur votre page qui vont indiquer que tel élément dans votre code est un prix, tel élément est, correspond au nombre d'étoiles, euh, tel élément correspond au nombre de votes, etc. etc. Mais c'est quelque chose d'assez compliqué à faire parce que ça vous demande d'aller modifier votre code et en plus, selon vos fiches produits, ce n'est pas toujours évident à faire. Et en fait, Google a mis en place un nouvel outil qui est vraiment très très puissant, qui va vous permettre de faire ça sans aucune connaissance en termes de code. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'utiliser Google Webmaster Tools ou Search Console. Et j'ai expliqué dans une vidéo précédente comment vous pouvez faire pour l'installer facilement en fait sur votre boutique en ligne. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour aller la voir. Si vous n'avez pas encore installé Search Console, en fait, vous ne pourrez pas faire la suite. Donc vous devez vraiment commencer par ça. Donc une fois que vous avez installé Search Console, vous allez dans votre compte justement de Search Console et vous allez voir dans la propriété de votre site. Et en fait là, vous cliquez sur Apparence dans le résultat de recherche et Marqueur de données. Alors moi j'ai déjà créé, j'ai déjà créé des marqueurs de données, mais je vais vous montrer ce que vous aurez vous. Vous aurez en fait cette page là au départ. Vous n'aurez pas vu d'ensemble. Et ici, il vous explique un petit peu. Donc si vous regardez la vidéo, il va vous montrer. Euh, comment ça fonctionne mais voilà c'est globalement ce que je vous ai expliqué c'est à dire que vous allez avoir des résultats différents des autres personnes qui n'utilisent pas encore cette technologie donc vous pouvez avoir des résultats différents selon le type de fiche que, de page que vous taguez euh, là on a par exemple euh, des événements euh, etc vous ça va être plutôt des fiches produits donc pour commencer vous cliquez simplement sur commencer le balisage et ici il vous demande l'URL de la page que vous voulez taguer nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une fiche produit. Donc, je vais passer sur ma boutique en ligne et je vais prendre une fiche produit. Donc, je prends l'URL de la fiche produit et je la mets ici. Et là, vous choisissez le type d'information. Donc là, vous choisissez produit. Vous laissez baliser cette page et d'autres similaires. Vous cliquez sur OK. Et là, Search Console va charger votre page. Et ici, vous voyez à droite mes éléments de données. Donc, il y en a certains qui sont obligatoires, donc il faut les indiquer. Et il y en a d'autres qui sont facultatives, mais très intéressantes à mettre. Et donc, pour le faire, vous allez simplement surligner chaque information, puis la baliser. Vous cliquez sur le nom, vous le surlignez, et là, vous choisissez « Non ». Donc là, il va vous mettre « Emballage cadeau par produit » et « Non ». Ensuite, vous allez faire le prix. Donc, vous surlignez le prix, et là, vous choisissez « Prix ». Et vous voyez, vous avez toutes les informations disponibles. Vous avez euh, l'image. Donc si vous cliquez sur l'image, vous pouvez choisir l'image. Et voilà, vous avez toutes sortes d'informations. Donc l'idée du produit, la note moyenne, le, la note, le nombre de votes, euh, l'auteur de l'avis, etc., etc. Là, pour le coup, moi, je ne peux pas le faire parce que mes avis elles s'affichent dans un onglet. C'est quelque chose que je dois corriger parce que justement, on ne peut pas le sélectionner. A priori, Google ne va pas le prendre en compte dans le référencement. Donc euh, moi, mes avis doivent s'afficher directement et non pas dans un onglet. Mais ça, voilà, si vous, vous avez déjà les commentaires qui s'affichent, vous pouvez le faire. Et sinon, vous vous limitez déjà au nom, au prix euh, et à la note. Et ça vous permettra d'avoir, de taguer vos pages et d'avoir des résultats modifiés dans les moteurs de recherche. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Et là, Google va détecter les pages produits que vous avez. A priori, il ne se trompe pas. Donc, vous vérifiez tout de même si c'est bien que des pages produits. Et après, vous faites créer un ensemble de pages. Donc là, il va vous mettre un nom. Moi, j'ai produit 2. Une fois fait que c'est fait, il va simplement vous demander de vérifier s'il si ne s'est pas trompé, lui, en balisant euh, vos autres pages produits. Donc, vous vérifiez que ça, c'est bien le nom en le survolant. Ça, c'est bien l'image. Ça, c'est bien le prix. Et ainsi de suite. Et vous faites suivant. Jusqu'à ce que vous ayez validé toutes les pages qui vous a indiqué. 
Donc globalement, il n'y en, en a pas 10 000 à faire. Hein. Il va, si au bout de 5, c'est bon, pour lui, l'ensemble de pages va, va, va être fonctionnel. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites simplement « Publier ». Et vous allez avoir ici vos ensembles de pages. Donc moi, j'en ai deux parce que je l'avais déjà créé. Mais voilà, du coup, à partir de là, une fois que ça c'est fait, il est possible, parce que ce n'est pas une obligation, hein, c'est Google qui décidera s'il le fait ou pas, mais il est tout à fait possible que dans les moteurs de recherche, enfin du moins dans Google, pardon, vos résultats, vos pages apparaissent différemment en affichant les étoiles, le prix, etc. etc. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez, comme d'habitude, télécharger mon livre 41 secrets pour PrestaShop. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, visiter mon blog ou ma boutique en ligne de modules. Merci, à très bientôt, au revoir.